സ്വാഗതം ഞാൻ ഹരികൃഷ്ണൻ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പ്രധാനമായും നോക്കാൻ പോകുന്നത് നവംബർ പതിനാറാം തീയതി ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളുടെ വിശകലനമാണ് ഒരു സിവിൽ സർവീസ് ആസ്പിറ്റൽ പ്രിലിംസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലും മെയിൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലും എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഈ വാർത്തകളെ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നാഷണൽ പ്രസ് ഡേയോടനുബന്ധിച്ച് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യൂസ് ആണ് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ പ്രസ് ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ പ്രസ്സിന് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രധാന പങ്ക് എന്നുള്ളത് നോക്കുക സ്പെക്ട്രം ഓക്കെ സ്പെക്ട്രം പബ്ലിക്കേഷൻസിന്റെ എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മോഡേൺ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റില് പ്രസ് ഇന്ത്യൻ പ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ എല്ലാത്തിനും ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സിന്റെ പത്രങ്ങൾ നോക്കി വെക്കുന്നതും നല്ലതായിരിക്കും സെക്കൻഡ് പോപ്പുലേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ എയ്റ്റ് ബില്യനിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇന്ത്യ ചൈനയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷനിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും ഇന്ത്യ ചൈനയെ ഉടനെ തന്നെ മറികടക്കും എന്നൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇന്ത്യയിലെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നതിന്റെ വേഗത പയ്യെ പയ്യെ എന്തായി തുടങ്ങിയിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെബിലൈസ് ആയി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അതായത് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് വണ്ണിലേക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇന്ത്യയുടെ പോപ്പുലേഷൻ പോളിസി പോപ്പുലേഷൻ പോളിസി ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക ഫാമിലി പ്ലാനിങ് മെത്തേഡുകളെ പറ്റി ഒന്ന് നോക്കുക ഫാമിലി പ്ലാനിങ് മെത്തേഡ്സ് ഓക്കെ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് മെത്തേഡ്സ് എത്ര മാത്രം ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കുക സോ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ പോപ്പുലേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസിനെ പറ്റിയും ഒന്ന് നോക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ന്യൂസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദൻ അത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് പൊളിറ്റിയൽ ഗവർണൻസിലെ ഫെഡറലിസവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ന്യൂസ് ആണ് ഫെഡറലിസവും ഇന്ത്യയുടെ ഫെഡറലിസവും സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ ഓട്ടോണോമിയും ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ലക്ഷ്മികാന്തിൽ എന്താണ് ഫെഡറലിസം എന്താണ് ഫെഡറലിസം എന്ന് നോക്കുക പിന്നെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫെഡറലിസം നോക്കുക ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫെഡറലിസം നോക്കുക ബിക്കോസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങൾ ഈ വാർത്ത വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക ഫെഡറലിസം എന്താണെന്ന് അറിയുക ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫെഡറലിസം എന്താണെന്ന് അറിയുക അതോടൊപ്പം തന്നെ വാട്ട് ആർ ദ കോൺസ് വാട്ട് ആർ ദ കൺസ്ട്രേറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫെഡറലിസത്തിന് വരുന്ന കൺസ്ട്രിയൻസ് എന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നോക്കുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വാർത്തയൊന്ന് വായിക്കുക അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റില് എന്തൊക്കെയാണ് ഫെഡറലിസത്തിന്റെ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓട്ടോണോമിയെ ഒരു സെൻട്രലൈസേഷൻ കൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും ഒന്ന് വായിക്കുക ദൻ അതുപോലെ തന്നെ ബാലിയിൽ നടക്കുന്ന ജി ട്വന്റി നേതാക്കന്മാരുടെ ചർച്ചയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എട്ടോളം ലീഡേഴ്സുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചർച്ചകൾ പിന്നീട് ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള എഗ്രിമെന്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കൂടി ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഗ്ലോബൽ സ്പേസിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കുക അടുത്തത് എക്കോളജി ആയിട്ട് എൻവയോൺമെന്റും ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കോപ്പ് ട്വന്റി സെവനും ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ക്ലൈമറ്റ് കറ്റാസ്ട്രോപ്പ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒരു ക്ലൈമറ്റ് കറ്റാസ്ട്രോഫ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കുക ദൻ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഹെൽത്തിന് കാരണമാണോ
പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ആർട്ടിക്കിളാണ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡൽഹിയിലെ എയർ പൊല്യൂഷനൊക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും അതുപോലെ ഗ്ലോബൽ എയർ പൊല്യൂഷനെ പറ്റിയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിതൊന്ന് വായിക്കുക ദെൻ ഇന്ത്യയിലെ എക്സ്പോർട്ട് പതിനാറ് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനം ചുരുങ്ങി എന്ന എന്നാ ഇമ്പോർട്ട് കൂടുതലായിട്ടും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഡെഫിസിറ്റ് ഓക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഡെഫിസിറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കുക ഇതുപോലെ ഇമ്പോർട്ട് കൂടുന്നതും എക്സ്പോർട്ട് കുറയുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇംബാലൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എക്കണോമിയെ എക്കണോമിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നോക്കുക ഇത് വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഒന്നും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക റിവൈസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും ദ വൈഡനിങ് ഡെഫിസിറ്റ് വാട്ട് ആർ ദ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് വൈഡനിങ് ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക ദെൻ അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ആർ ബി ഐ ഡെ ഇൻഫ്ലേഷൻ പോളിസീസ് അതായത് ഇൻഫ്ലേഷൻ കർട്ടേൽ ചെയ്യാനുള്ള പോളിസീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിക്കുക പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് ടെക്സ്റ്റ് ഏതാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അതിൽ നോക്കുക അതുപോലെ ഇതിനെടുക്കുന്ന ടൂളുകൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ കറക്റ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആർ ബി ഐ എടുക്കുന്ന ടൂളുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റി അതിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കുക ദെൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ ടാർഗറ്റിംഗ് ആർ ബി ഐക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് എങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നതിനെ പറ്റി ഒന്ന് നോക്കുക ദെൻ അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ സിറ്റീസിനെ പറ്റി ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നൂറ് സിറ്റിക്ക് മേളിൽ ഇപ്പോൾ സ്മാർട്ട് സിറ്റീസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേൾഡ് ബാങ്ക് കുറച്ച് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റീസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ലോകത്തിന്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് വരാത്തത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു പേപ്പർ ഇപ്പൊ വേൾഡ് ബാങ്ക് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് കൂടുതലായിട്ടും ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രശ്നം വരാൻ കാരണം ഇന്ത്യയിലുള്ള ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് കൃത്യമായ രീതിയിൽ അതായത് അവർ നടത്തുന്ന സർവീസുകൾക്ക് കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ചാർജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ചാർജസ് ഈടാക്കുന്നില്ല സർവീസ് ചാർജസ് ഈടാക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റീസിൽ വരുന്ന ഇഷ്യൂസിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് കാരണം ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് അവര് പറയുന്നതാണ് മറ്റു പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ കാരണങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കുക ഇതിൽ പുതിയതായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാരണം ഇതായിരുന്നു ദെൻ അടുത്തത് ഫെയിം സ്കീം എന്താണെന്ന് നോക്കുക ഫെയിം സ്കീം എന്താണെന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അതായത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫാസ്റ്റർ അഡോപ്ഷൻ ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫാസ്റ്റർ അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾസ് ഇൻ ഇന്ത്യ സ്കീം ആണ് സോ നമ്മുടെ ഒരു അർബനൈസേഷൻ അർബൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം കുറച്ചും കൂടി റിവാംബ് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തുടങ്ങിയതാണ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഹെവി ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ കീഴിലാണ് ഈ ഒരു സ്കീം വരുന്നത് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കുക അതുപോലെ അർബൻ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അർബൻ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ പറ്റിയും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു നോട്ട് എഴുതി വെക്കുക ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്മഗ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പൊ എക്സോട്ടിക് പ്രിമൈറ്റ്സിനെ എഴുതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബർമീസ് അരിക്കനറ്റ് ഡ്രഗ്സ് സിഗരറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിഫറെന്റ് കൈൻസ് ആണ് ഫ്ലോറ അതുപോലെ ഫോണ അതുപോലെ ഇല്ലീഗൽ ഡ്രഗ്സ് ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനൊരു തടയിടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നത് കൂടി